বেজন্ডে মা আমিনা দেখি আসমানের চাঁদ দেখা যায় আমিনা কল্পনাও করতে পারে না ঘরের সাত দেখলাম জোড়ালু এই সাতকে উড়াইয়া দিল আসমানের দিকে একবার তাকাই গর্বের দিকে আর একবার তাকাই দেখে পেটটা কেমন কেমন জানো খালি খালি মনে হয় অর্থাৎ আমার নবী প্রসেসিং করে দুনিয়া সার প্রযুক্তি ব্যবহার করতেছি सीजार कर बेलर मत टाइना बैर कर नबी दुनिया मत है जन्मे पर देखे पूर्णिमार गोटा चार्ट बुझे चमक নবীর দুই গালের মাঝখানে আপেলের মতো দুইটা সুমা দিলে যেমন দাগ হয় এই আপেলের মতো দুইটা সুমার দাগ দেখা যায় এই সুমার দাগের মধ্যে আমার আল্লাহর নাম অঙ্কন করা গো বাবা মা বলে দুনিয়ার মানুষ जमीनेबीर गाली दे नबीर दात भांगा इसलम कथा जीवन जा शेष हो गए तबलिकुरुप <laughs> ना मुसलमान <laughs> कथा <laughs> परीक्षा के हाथ उठाई देखान तो बाबा रे सांदू भाई गो उस तक 
এই যে আল্লাহ রুলিরা পিছনে জায়গা আছে দাঁড়াই থাকেন না গার ব্যথা করব একটু করে যাবেন গা বয়ে পড়েন আরে বাবির একালকে কয়েন যে এসকের ময়দানে গেছিলাম মহারাজ জিহাদির কাছে এ যা পান জমিতে দুলে লাগাই লইছি দুই লি বলি তুই জান্নাতে যাবি মহিলারা তো পাম্পের পাগল যত পাম দিবে না এটা খুলে দাও এই বোরকাটা খোলো এখন খোলো এখন আর কেউ যাবে না লক বন্ধ হয়ে খোলো টান দাও আস্তে সিরিজটা বেড়ায় আস্তে খোল আস্তে খোল আস্তে খুলে দিবে আল্লাহ কবুল করে জোর কেন আমিন আরো জোরে বলেন আমি লেবার বলেন এখানে আসার তো অভি কে দিয়েছেন আল্লাহর প্রশংসা জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ নারায়ণগঞ্জ সিদ্ধিরগঞ্জ ঐতিহ্যবাহী কারিমি আদর্শ মহিলা মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত বাইশে অক্টোবর দুই হাজার একুশ রোজ শুক্রবার এই দীর্ঘ রাত দশটার সময় আপনারা বসে আছেন আজকের মাহাবিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব আল্লাহ মাসুম বিল্লা আছে না গেছে चले ग মুফতি ইসমাইল কাতারি নাকি হাতের হাতিমি মুফতি নিয়ামতুল্লাহ মুফতি হাবিবুল্লাহ মুফতি ইমরান হুসাইন মুফতি নূর মোহাম্মদ সহ অনেক ওলামা একরাম এখানে আসছিলেন তারা কথা বলেছেন সবার কথাগুলি আমি শুনেছি কারণ আমি মাগরিবের আগে আসছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন কিন্তু আমি যদি জানতাম আমার দশটায় দিব তাহলে আর একটা লইতাম আর একটা লইতাম বুঝেন না আর একটা লইতাম এ ভাই এই আর এটা খুলতে কই অত বিপদে বললাম কথা বলে না দোস্তরা আল্লাহ রুলিরা কথা বলেন না যেটা কোনো আমিন এই এইটা বিছাই দাও যেটা খুলছো ওইটাই বিছাই দাও হিনি বইয়ে পড়ো ওইটা এমনি ফেলাই থুয়ে দিন ওইটা কামে লাগাও এমনি ওরা ধুইবো ডেকোরেটের মালিকরা ওইটা বিছাই দাও ডেকোরেটের মালিক তো গানেও দেয় যাত্রায়ও দেয় যাত্রার সেরিরে বইলে গুণ হইব ওয়াজের লোক বইয়ে যদি ময়লা করে তাও সব হইব ওইটা বিছাই পড়েন বিয়ে পড়েন আল্লাহ কবুল করুক জোর কেন আমিন যারা দাঁড়ায় আছেন ওইটা বিছাই দেন বইয়া পড়ুক আমার বাইরা জান্নাতি মানুষগুলি আল্লাহ জান্নাতির মাঠে বসে পড়ছে তাহলে বলেন আল্লাহ আকবর তাহলে বলেন তো আল্লাহ আকবর হামদান কাতিরা তৈবা মোবারক ফিহে আল্লাহ আমি আপনাদের সামনে ছোট্ট একটা আয়াতের কিছু অংশ বিশেষ তেলাবাদ করছি ভাই এই এ কথা বলা যাবে এখানে দাঁড়াই থাকা যাবে না হয়তো অধিক যান নাহলে বসে পড়েন বসেন জলদি এখানে দাঁড়াই থাকা যাবে না বসেন এখানে কথা কইবেন দাঁড়াই থাকলে বসো ইটু আল্লাহ পাকের জেকের করে জোর বসে পড়েন সবাই বসেন জাগা কম এত লোক বসে পড়েন আল্লাহ রেটা বসে পড়েন আমি আপনাদের সামনে ছোট্ট একটা আয়াত তেলাওয়াত করছি 
এই আয়াতটা আমিও পড়ব আপনিও পড়ার চেষ্টা করবেন যদি না পারেন আমার সাথে গালটালা আলোচনা করবেন কেমন আমি পড়ি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির মারে তুমি দেহ না কত কষ্ট পেয়ে একটা লোকেই কথাটা বলতে পারে হাত দুইটা তুলে দেখবেন কাউন্সিলের উপরে যখন কষ্ট পায় একটা বিচার দিয়ে বিচার পায় না গরিব মানুষের পক্ষে কাউন্সিলার বিচার করে না এমপি মন্ত্রী বিচার করে না তখন লোকটা কারো কাছে কিন্তু নালিশ দেয় না লালিশটা দেয় ওই বিশ্ব আদালতে কথা কন আরো জোরে আরো জোরে তোমার মাইকের বাক্সটা পিছনে দেওয়া উচিত ছিল তুই বেটা তো আধা কিলো মাইরা রয়েছ তো বেটার বই বকুই ছাতা এমনি জায়গা কম তোমার মাইকটা পিছনে দিতা নিয়ম ছিল পিছনে দিলে ভালো হইতো ঠিক না বেটি হ্যাঁ তুমি নিচে বহ হ্যাঁ তুমি নিচে বহ তোমার পিছনের বেটা দেখতে তুমি নিচে বহ এর লেটা খাইয়া বহ তোমার জন্য পিছনের বাইরে আমার দেখতে পা না তুমি তো আর ওয়াশ শুনতে হয় না তুমি এসে ভাড়ার লেগে হ্যাঁ তুমি আরো নিচে বহ ওই বাক্স ভিতরে বাইরে চলো আল্লাহ কবুল করুক সর কেন আমি আরো সর বানা আমি একটা লোক কত কষ্ট পাইলে হাত তুলে বলেন তো পাহাড় সমতুল্য কষ্ট বুকি নিয়ে কিন্তু আল্লাহর কাছে হাত তুলে আমার নবী আল্লাহকে বললেন মানি তুমি কি আমার কষ্টটা দেখো না আমার আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বললেন নবী গো কয়তি <laughs> নবী আপনি আমারে বললেন আমি দেখি না নবী আমি যদি এখনই বাক্যা শহরে গজব নাজিল করি গো নবী এমন কি কাবা ঘরটা সহ আমি উল্টে দিব এই জাবালে আমি কবাইস বেইমান গো ঘরের উপরে চাপায়া দিব শুধু একবার আপনি বলেন গো নবী এই কথাটা বলতে বাধ্য হয়েছে আমার নবী বলে কয় না এত বড় সাজা দিও লাগবো না উম্মান গুনা পৃথিবীর সবাই বেইমানি করবে মায়ের সন্তানের সাথে বেইমানি করে স্ত্রী স্বামীর সাথে বেইমানি করে সন্তান বাবার সাথে বেইমানি করে একটা মাত্র বস্তু কোনোদিন বেইমানি করবে না আল্লাহর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাই দেবে সে হলো চোখের দুই ফোটা পানি আপনার বডির মধ্যে যা আছে সব আপনার শত্রু শুধু একটা মাত্র জিনিস আপনার বন্ধু সে হলো চোখের পানি পানি কিন্তু অনেক জায়গা দিয়ে বের হয় সামনে দিয়ে বের হয় পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয় নাকের ছিদ্র দিয়ে বের হয় কানের দিয়ে আমার মাঝে মাঝে বের হয় সব মারির দাম আমার মৌলার কাছে নাই রে বাজান 
শুধু চোখের পানির যে কি দাম এখন বুঝবা না চোখ দুইটা বন্ধ করে যখন কবরে যাইবা তখন বুঝবা কথা কম আরো জোরে যখন আমার নবী কষ্ট পেয়ে কইলেন আল্লাহ আমার পায়ের মধ্যে একটু আঘাত লাগছে আমার চাষি আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করছে যে মোহাম্মদের বেল শেষ সেই সূর্য রক্তিম লালিমা যখন আসমানে সারা পৃথিবীতে আলো রাশি ছড়িয়ে দেয় এই সূর্য একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু আমার বিশ্ব নবীর ভালোবাসা কোনোদিন ধ্বংস হবে না সূর্য এটাও শেষ করে দিব তারকা শেষ করে দেব কিন্তু একটা জিনিস শেষ করব না আমার নবীর ভালোবাসা যে কলবে আছে ওই কলব আমি কোনোদিন নষ্ট করব না নবী আপনি বিচার চান পিছনে একটা ভালো লোক লাগবে যেন কান পট্টি একটা সিঙ্গেল থাপ্পুর দাও জোরে মাইরো না মুসা নবীর মতো না সিঙ্গেল একটা দাও আল্লাহ কবুল করেন জোরে কেন আমি আরো জোরে বলে না আমি কষ্ট হইতেছে খারাপ লাগতেছে আমি আশেপাশে বহু জায়গায় কিন্তু এই এলাকায় আহি নাই আমার মন বলে যে মানুষগুলো বসে আছে সবাই আল্লাহ মাফ করে দিব কারণ এতগুলো মানুষ সারাদিন কাজ করে এটা শিল্প এলাকা সারাদিন কাজ করে যেভাবে বসে আছেন চাতক পাখির মতো আর চোখের পানিগুলো দুই মিনিটের ভিতরে পড়ে গেছে আমি দেখছি যাদের চোখে পানি আসছে এগো জান্নাতে যাওয়ার জন্য কোনো টিকিট লাগবো না এইটি যথেষ্ট আরো জোরে কোন এখন তো বর্তমানে একটা সিস্টেম বাইরে এসে পিন না ধরলে বলে জান্নাতে যাওয়া যায় না এটা টাটকা শয়তানি ফরমালি যুক্ত মিথ্যা কথা কথা কন্যা কে হ্যাঁ পীর ধরবেন আপনি আমি বলবো না পীর ধরবেন না পীর ধরবেন এমন পীর ধরবেন না যেই পীর দাঁড়িও নাই মুসু নাই ওইটারে পীর কো আর দুলা বাইরে বাপ কো সমান এই কথা কইয়েন মিয়া সত্য কথা কিন্তু হক্ক মরুন সত্য কথা তিতে লাগে আমি জানি তাতে আমার কিছু আসে যায় না পীর কি পীর ওরে বাপ রে বাপ সকাল বিকাল দুই বেল ফোম শেপ করে फेसबुके কথা কর না কে কষ্ট পাইতেছে তামার কি আরে পীর রে বাপেও পীরা ছিল পোলায়ও পীর মানে পীর এখন একটা পুরা কি কম না খানদানি হইলে তো অন্যরম হয়ে গেল আরে বেটা পীর তো হইতে হবে এইরকম যেরকম স্বর্ম নাই বেটার এগারো বারোটা নাতি পোতা দিয়ে এতগুলো পোলা পান দেখেন তো একটা আলেম ছাড়া আসেনি হ্যাঁ কত কো না কেন এরে কয় পিক সস্বিনে যায় দেখেন তার নাতি পোতা দিয়ে সব আলেম জনপুরি যায় দেখেন হক তরিকায় যেটা আছে আলেম ওলামা এখনো পর্যন্ত জীবন দেয় আর পীর রে বাবা রাত ভরে করে কুকুম কুকুম তাও সেরি লইয়া আর রাত বারোটার পর আর কোনো বাত্তি থাকবে না ওটা মৌলার বাত্তি জ্বলবে বলে আল্লাহর বাত্তি জ্বলবো নাউজবিল্লা কইলেন না এইটা রে পীর কো আর দুলা বাইরে বাপ কো সমান এইটা পীর হইতে পারে না আল্লাহ পাকের ভালোবাসা তার অন্তরে আছে যারা নবীর ভালোবাসা অন্তরে আছে নবীর ভালোবাসা যার অন্তরে আছে ও কোনোদিন দাঁড়িতে খুল লাগাইতে পারে না কথা বল না কেন শরীরটারে সব ফান সব ফান মাইর আবার পীর কলায় দাম রাফির আল্লাহ হেফাজত করে জোর কেন আমি উম্মাত্রে হেফাজত করে আল্লাহ 
এই সমস্ত কাটটা বদমাশটিক উম্মাতে আল্লাহ হেফাজত করে কষ্ট হইতেছে ও তারপরে কম তবু আপনারা বাসেন জাহান নামের হাত থেকে আল্লাহ যেন আপনাদের জাহান নাম থেকে বাসায় এমন একজন সায়েক আপনাকে মিলাই দেয় যেন সে সায়েক কোনো পীরে কোনো তার মুরিদ রেজান্নাতে নিতে পারবে না আর বিশ্বনবী নিজের কথা আমিও কাউরে জান্নাত নিতে পারবো না আল্লাহর ফজল করম সারা কথা কর না কেন যদি নবী জান্নাতের মালিক হইত আমার নবী সারা রাত দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ পড়তো না মা এসা সিদ্দিকে একদিন নবী রে কয় হুজুর আপনি সারা রাত দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ পড়েন বোকার হাদিস কেতাবুন নওয়াফেল বা আবুন নওয়াফেলে দেখবেন আল্লাহ রসুলের লম্বা সর একটা হাত দিকে বলেন আপনার বয়স এখন প্রায় সাইডের কাছাকাছি আমার বয়স সতারোর কাছাকাছি নবী একটা কথা কই আপনি এই বিরুদ্ধ বয়সে এত দাঁড়ায় দাঁড়ায় সারা রাত নামাজ পড়েন আমি আজকে আপনার লগে দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ পড়ুন নবী কে আয়সা তোমার ধৈর্য কুলাবে না আমার নবী কয় ধৈর্য কুলাবে না আয়সা কয় কন কি আপনার সাথে আমার গায়ে শক্তি বেশি আমার নবী কে আয়সা রে সারা পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নাই যে আমার আল্লাহ যে শক্তি দিছে মরার আগ পর্যন্ত ওই শক্তি কোন মানুষকে দিবে বোর কোলের মধ্যে যে একই মা এসে বলে দেখা যাক নবীর নবীর সাথে বলে আমি দাঁড়াই থেকে নামাজ পড়তে পারবো না আমার ধৈর্য কুলাবে না আজকে দাঁড়াম ওই আমার নবী কয় কোন উক্ত দাঁড়াইবা কয় তাহার যদি যখন দাঁড়ান আয়সা তাই ঠিক আছে ওজু করে আস এখন তো আমার মল আমার ডাক্তার মনে রাখেন বাবা রাত বারোটার পরে আমার আল্লাহ কুদরাতি চাদরটা বিছাই দিয়ে বান্দারে ডাকে রাত বারোটার পরে আমার আল্লাহ বাজার প্রথম আসমানে তার কদম ঢালা সারা পৃথিবীতে তার রহমাতের চাদরটা এমন কেই সিদ্ধির গঞ্জ থানায় বিচাই দেয় কোনটা গাছতলার মসজিদ কোনটা পাঁচতলার মসজিদ আল্লাহ দেখে না কোন ঘরটা টিনের কোন ঘরটা বোনের কোন ঘরটা টাইস করা কোন ঘরটা বাবা বিল্ডিং আমার মাওলাই দেখে না কুদরাতি রুমাল বিচাই দিয়ে বলে বান্দা আর ঘুমাইয়া থাকিস না রাত বারোটার পরে আমার আল্লাহ তার নবীরে এইভাবে ডাক দিত মধুসুরে ডাকে আমার মনা তোমাদেরকে এখন ডাকতে আমি তোরে দুইটা হাত বাড়াইয়া ডাক দিয়েছি ও বাবা সরমুনের মাঠে পাগল গুলি কেন লাফায় জানি ওই তিন দিনে মৌলার ডাকতে ডাকতে বাবা তার মুখ কানায় এমন বেলেটের মতো দাঁড় হয়ে যায় ওই সবান দিয়ে যখন আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাক দেয় তখন আল্লাহর মাঝে আর পাগলের মাঝে কোনো বাজান পর্দা থাকে না তখন পাগলের অন্তরটা দুলতে থাকে আর হেলতে থাকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে পাগল রে আমি যখন বলছি রাত তিনটার সময় আমার আল্লাহ হাত বাড়াইয়া ডাক দেয় 
এক পাগল লাভ দিয়ে আমার সাইফা ধরে কয় জেহাদির মৌলাই খু দেখায় দে দেখায় দে দেখায় দে বাজানরে আমি নিজেই দোমাটকে গেছে আমি বলতে পারি না কখন সে আমার ধরে ফেলছে তখন মনের মধ্যে আমার একটা প্রশ্ন আসলো এই পাগলকে দেখলাম মাসখানে কেমনে দৌড় দিয়ে আমার চাইফে দৌড়ছে যে হাদি বল আল্লাহ কই বাবা আল্লাহ কই তখনই বলতে পারে এই জাইনাল হক সে নিজে বলতো তুমি <laughs> আমি যে বলতাছি আসলে আমি তো আল্লাহ না আল্লাহ তুই তুমি আমার লাটিমের মতো ঘুরাও লাটিমের কোনো ক্ষমতা নাই লাটিমে সুতা পেশায় যখন ঘুরলি দেয় গো বাবা ওই সুতার জোরে কিন্তু লাটিমটা ঘুরতে থাকে আসলে আমার জিন্দিগি লাটিমে সুতা তুমি মাওলার হাতে আমার তুমি ঘুরাইতেছ আমি তাই ঘুরতাছি নিজের হাতে তোমার কাছে যদি জীবনে কোন অন্যায় করে থাকি আল্লাহ তোমার কুদরতি নজর দিয়ে আমাদেরকে তোমার পাগল গুলি সারাদিন খাটাখাটনি করে এই জান্নাতের বাগানে আলেন্দের মাঝদেশে বসে পড়েছে আল্লাহ জীবনে কে কয় কেজি গুনা করছে কে কয় টন গুনা করছে তুমি তাকায়ও না একবার বান্দা কয়া ডাক দিয়া তুমি মাফ করে দাও এই দুটা হাত বাড়াই আল্লাহর জোরে একটা বন্ধু কয়ে ডাক দাও তো দাও ডাক দাও দেওয়ার জোরে ডাক দাও মুসলমানের পোলা দাও জোরে ডাক দাও দেখো যদি মায়ের এইভাবে ডাক দিতাম মা মনে হয় পাগলের মতো সুইটা আমার কোলে নিত গো আল্লাহ এই মানুষগুলা সারাদিন কাম করছে আমি জানি তোমার ঠিক মতো সেজদা দিতে পারে নাই মজা পাও নাই তুমি কিন্তু মাহবিল চোখের পানি দিয়ে তোমার ডাক দিছে দেও না মাফ করে দেও এই পাগল গুলের এই যুবক গুলের মাফ করে দেও না আল্লাহ দেও আল্লাহ আল্লাহ দেখো এটা কেমনে তোমার ডাক দিছে গালটা কাজ করে নামাও হাত একসাথে বলেন তো আল্লাহর সাথে বড় বন্ধু কেউ আছে আরো জোরে কন আরো জোরে আল্লাহর সাথে বন্ধু কেউ নাই এটা বুঝে এলাইছি করুণা দিয়া 
কথা কও না কে লোকটা চাকরি করতো এই আদমজি তাই না আদমজি কি জানে এটার কয় ঘরের মধ্যে ধাক্কাইয়া ঢুকাইয়া বাহির দিয়ে তালা মাইরা দিছে এই গর একদিন যাবে তোমার শত্রু এ কোন বল লেগে কি কাজ করো ক কোন বল লেগে তুমি কি করো কার জন্য মৌলার সাইরে দিছে বেড়ার করুণা হয় নাই খালি কাজ দিছে ডাক্কাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া তালা মাইরা থুয়া দিছে বউ চলে গেছে গা বাপের বাড়ি যে ওখানে করোনা লই আইছে আমার পোলা পান শুদ্ধ আমি মরব তিন দিন পরে আইয়া দেহে লোকটা মরে রয়েছে মরার পরে করোনা টেস্ট করে আইয়া দেহে এই লোকটার করোনার বালাইও নাই এখন কাঁদলে কি আর কাজ হবে জোরে কন আল্লাহ বুঝাই দিছে বান্দা করোনার ভিতরে তোর ভাই বেড়াদার সবাই তোরে ভুলে গেছে আমি তোরে ভুলি নাই আমি শুধু আপনাদের ক্ষেত মতো আরস করতে চাই আমার নবীর সাথে বড় বন্ধু কেউ আছে এখন দুই ফোটা চোখের পানি ফেলবেন আপনি বলবেন হুজুর আমার মতো গুণাগার কেউ নাই তুমি আর কি গুণা করছো চান্দু তুমি জীবনে কি গুণা করছো তাই বলো জীবনে তো ওই রকম গুণা করো নাই এমন গুণা তো আর করো নাই একজন মুড়িদ পীরের কাছে গেছে তোকে চাও নাই সু নাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন গলার মধ্যে হয়তো একটা কি জানি বাঁধছে একটু আদা খাইছিলাম ওইটা মনে হয় ঢুকছে কেন কথা বললে তো শাসনালির ভিতরে আস্তে আস্তে ঢুকে যায় ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ বলেন দোয়া করেন কেমন আল্লাহ কবুল করেন সরে কেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন বাজান ভক্তি তার বয়স কম হয় নাই বাইশ বছর হয়ে গেছে আজকে থেকে আমি ওয়াশ করি না ইউটিউবের জগতে যারা এখন ঝড় তুলছে তাদের ভিতরে আমরা কয়েকজনের সিনিয়র বাকি যারা এখন আছে সবাই আমাদের জুনিয়র আল্লাহ শুকুর যে এখনো পর্যন্ত আল্লাহ এখনো শরীরে যে শক্তি দিয়েছে যারা পাঁচ ছয় বছর ধরে মাঠে নামছে এখন সাইতে শক্তি এখনো বেশি কথা কর না কে এখনো সিআর টেবিল বাংলার ক্ষমতা আল্লাহ পাক দিয়েছেন শুধু বাতিলের বিরুদ্ধে একটাই হংকার দিয়ে মরার আগে মরতে চাই যারা বলে ইসলাম এই দেশে থাকবে না ওরাই থাকবে না ইসলাম ঠিকই থাকবে তুই মরবি কথা কর এই যে দেখলাম ওই যে ধরবেয়া আরে বাইরে এই যে মশাল মিছিল করতেছে মশাল মিছিল করতেছে ইসলামের বিরুদ্ধে সংবিধানে ইসলাম চাই না মানি না মানব না আল্লাহ এক সাহস কত বড় এরা কোন জমিনে থাইকা মৌলার জমিনে থাইকা ইন্না দিনা ইন্দাল ইসলাম আল্লাহ টেড মার্ক একটা সিল মারে দিছে ইসলাম আমার কাছে মর্নিত ধর্ম শান্তির ধর্ম প্রিয় ধর্ম আল্লাহ নিজে সিল মারছে যে ধর্মের আর আমি দুইটার মানুষ আমি চাই না আল্লাহ আসলে কেন আমাকে জাতা কলে ফেলাই একটা জাতা দেয় না জানে তার ভিতরে একটা মাত্র কারণ আমার নবীর দোয়া 
আমার নবী বলছিল আল্লাহ আমার উম্মাত্রে এইভাবে একবার মেরে দিও না কমে লুতের মতো যদি একবার আমার নবী আসমানে দিক তাকায় বলতো গো পৃথিবীটা তস তস করে দিত কথা বলে না কেন তার জ্বলন্ত পরমাণ এখন আবার ঘুরায় আসে নবীর চাষি আমার নবীর মারার লেগে বড় বড় কাটা বড় বড় প্যারাক বড় বড় জিনারি রাস্তায় গাইরে থিত নবী আমার খালি একদিন কইছে ওই গুতাটা লাগে পাউডার একটু ছিদ্র হয়েছে নবী কয়েকদিন তাহার যদি যাইতে পারে না হুজুরের চাষি উম্মে জামিল এই বদমাস মহিলা দূরে দাঁড়ায় হাসতেছে মোহাম্মদ বাদ মোহাম্মদের কাছে এখন আর শয়তানটা আসে না কথা জিব্রাইলের কথা কয় তখন আমার নবী কষ্ট পায়ে হাত তুলছে আল্লাহ তুমি কি আমার সাইরে দিস আমার চাষি যে কয় তোমার জিব্রাইলও আহে না তুমিও কিছু কও না ওহিও দেও না ওই সবাই কইতেছে তোমার কুদরত বলে আমার উপরে নাই তখন আমার আল্লাহ বলে আপনি কি ভুলে গেছেন গা আপনার আগের চাইতে এখনের জিন্দগি সুন্দর না দেখার মতো কেউ ছিল না আমি আল্লাহ আপনার চাষার ভিতরে রহম দিয়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি ভাবে আপনাকে লালন পালন করছি আপনার মাল আছিল না আপনার মাল আসিল না টাকা পয়সা ছিল না মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধনট্ট মহিলার সাথে বিয়ে দিয়া আপনার সারা পৃথিবীতে শিল্প বুদ্ধি বানাই দিছে আপনাদের জানা আছে একটা কথা কই হ্যাঁ আমার নবী কত টাকার মালিক ছিল অনেকে কয় আমার নবী গরিব আছিল ওই মগায় জানেই না কথা কন না কে আমার নবীর ধন ছিল কিন্তু ধন ইউজ করে নাই दिखेर दिखे मुसलमान पोला এমন পেন্টু পরে আমার জাদু বাইরা লক্ষ্মী বাইরা ওর প্যান যখন মায় ধুইতে যায় মায় আল্লাহর কাছে সতেরো বার মাপ চায় যে পোলায় প্যান কেনছে মনে হয় ও সুই পারে কাজ করার লেগে মানে ওই এমন প্যান ওর প্যান গেছে গাছ উতার নিছে আর রাস্তার ময়লা বইরা ওর প্যান রে ওর দেখ সিরে গেছে গা কথা কর না কে এইটারে প্যান কয় না কুড়ার খুব কয় ঘরের জানালা কাটে বর্তমান প্রথম প্যান্টে যা জানলা কাটে সেরিরাও কাটে এ আডুর কাছে সেরা এহেনে সেরা এহেনে সেরা আর এটা বলে একটা স্টাইল এটা কুত্তা মার্কা স্টাইল শুয়ার মার্কা স্টাইল হারামি বাট পাট জাহান নামি প্যান পড়ছে সতর টাকার লেগে সতরই বাই করে দিছে কথা কর না কেন হালাকা আমার নবী বলেন যারা সতর বাইর করে চলে ওরা আমার উম্মাত না নবীর উম্মাত না হইলে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উম্মাত হইবা মরো তারপরে দেখো না কেমনে কেস কি করে বিশ্বনবী বলেন বোখার হাদি যার সাথে যার মোহাব্বাত তার সাথে তা এমন পোলা জন্ম দিছে বাপ রে বাপ হে পোষাব করে তো করে অল ফুডে করে ঠিক মতো হয় না 
হতা কর না কে তখন বাপে কয় হু নোটা খারাই মতো তার পিছনে কারণ আছে কয় কে আমার মনে হয় যেই মাস ও আইছিল ওই এক মাস আমি খারাই মুছিলাম মুসলমানের পোলা লজ্জা লাগে না এই কুত্তা মার্কা মুসলমান লজ্জা লাগে না খারাই কারে মুতস খারাই কারে মুতে কুত্তা বিলাই সু আর গরু কথা কর না কে তুই কেমনে মুতস কারায় আবার মুসলমান দাবি করস আবার কয় কি জানো নি ইসলাম চাই না ইসলাম তোর বাপের বালিশ নিজে ইচ্ছা করলি পাল্টা হেলাবি বেটা নাকি বালিশের কাবা আল্লাহ আকবার জোরে বলো না কেন মুসলমান কষ্ট হইতেছে আমার গোপালগঞ্জের রত্র মানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য ধন্যবাদ জানাই আমি গোপালগঞ্জ জন্ম নিছি আমি নিজেকে গর্বিত কেন মনে করে জানেন বীরত্তম ফরিদপুরকে আমার দেশে তিনটা সিংহপুর জন্ম নিয়েছে আল্লাহ আকবার জোরে বলতে হবে এক নম্বরে জন্ম নিয়েছে অলিকুল শিরমনি মুজাহিদে আজম আল্লাহ শামসুল হক ফরিদপুরি দুই নম্বর জন্ম নিয়েছে যে ইংলিশ বিনিয়াদেরকে কুত্তার মতো পিটাইছিলেন বাস দিয়া चौदह পরে আলু বত্তা বানায় তারপর ইনকাম করে আহে বাঙালি দেখলেই ভয় পায় ওরা তাহলে ভয়টা কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আইছে আলহামদুলিল্লাহ বাঙালি দেশে আমরা বাংলাদেশের জন্ম নিয়ে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি আমার এই দেশে কোনো নবী আসে না আমার এই দেশে কোনো সাহাবি আসে নাই যদিও আংশিক আসছিলেন কিন্তু বাজানরে মনে রাখতে হবে আদম আল্লাহ সালাম আমার এই দেশে আসছিলেন আমার নবীও আসছিলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন যদি কোন কেমনে আসছিলেন কমু বলমু শুনে লন তাহলে আমার কাছ থেকে আমার নবী কেমনে আইছিলেন এই দেশে আমার নবী জন্মের পরে জিব্রাইল নিজে কোলে করে সারা পৃথিবী ঘুরাইছে সারা পৃথিবীকে আমাকে বাংলাদেশ বাইরে নি আমার বাংলাদেশ নবী আইছে নবী জন্মের পরেই চার ঘন্টা পর্যন্ত জিব্রাইল আমার নবীরে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরাইছে সেই হিসাবে আমার বাংলাদেশ ছিল না সেই হিসাবে আমার নবী আমার দেশে আইছে কিন্তু নবত প্রাপ্তির পরে নবী আসে নাই তাতে কি হয়েছে আমার নবী জন্মের পরে আইছে যেন কোন পৃথিবীর কোন মাখলুক বলতে না পারে যে আমার নবীর আমরা দেখি নাই তুমি কি আমারে ভুলে গেছো আমার আল্লাহ বলে বাবা যাদা কাইলান পাল না আমি আপনারে কেমনে ভুলে গেলাম আপনার সাসি বললে কি হয়ে গেল কোন আমি আপনারে কোনোদিন ভুলি না ভুলবো না কেমতের মাঠে আমি বসবো শেয়ারে শেয়ারের ডাইন পাশে রাখবো আপনারে ভাই এই কথাটা শুনে আল্লাহ আকবর আসতে কইও না নবী আমি থাকবো শেয়ারে বিচারের এজলাসে আপনারে রাখবো আমার ডাইন পাশে জীবনে যত গুণা করছো আমার নবীর একটা ভালোবাসা দিয়ে আমার আল্লাহর ডাক দিয়ে দেখ যখন আমার আল্লাহ হিসাব নিকাশে বাবা हटात कर 
নবী মুহাম্মাদের উম্মত গুলি বাবা যদি ও সে জাহান নামে যায় যদি মুসলমান হয় ওর কপালে আমার নবীর নামটা বাবা এই সাজ লাইটের মতো জায়গা উঠবে যখনই বাবা ধাক্কা খাইতে খাইতে দেখবে যে এখন আমার উম্মাতের পালা কারণ ওখান তো আর বাইজান কেউ আগে পরে করতে পারবে না সবাই দাঁড়ায় দাঁড়ায় বাবা জীবনের সত্তর হাজার বছর চল্লিশ হাজার বছর পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়ায় থাকি হিসেব দিন লাগবো বাজান বাহাত্তরটা কাতার সবাই কিন্তু হিসাবের জন্য যাইতেছে আল্লাহর সামনে আল্লাহর সামনে দুদুকের মামলায় যারা পড়িয়া গেছে হিসাব ছাড়া তো বাঁচতে পারবে না হঠাৎ করে আমার নবী আল্লাহর পাশে বয়ে দেয় रहमान जेहदी কত গুণা করছি মৌলা কত গুণা করছি মৌলা তাকায় দেই নবীর কথা বললে বাবা লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে উঠে এদের তোমরা পাগল বলিও না আসলে এরা মৌলার পাগল বাবা এদের সাথে যখন আল্লাহর একটা যোগাযোগ হয়ে যায় ও দুনিয়ার কোন মান সম্মানের দিকে তাকায় না ও শুধু লাভালাভি আরম্ভ করিয়া দেয় আমি এখন দেখব নবীর পাগল কয়জন আছো গো ও বাবা নবীর ডাইন পাশে বসা ইমাম থানবি বলেন হব্বন নবী চাপ্টারের মধ্যে ও বাবা ধাক্কা খাইতে 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 লোকটা যখন মিজানের পালার সামনে দাঁড়াইব আমার নবী লাভ দিয়েছে আর এর থেকে ঘাড়াইয়া যাবে আমার আল্লাহ বলবেন নবী এত সময় পরে একটা উম্মাদ পাইছেন আল্লাহ তুমি না কইস আমার না আসি গাই আমার উম্মাতের জাহান নাম দিবা না আমার এই উম্মাতের দাড়ি পালার দিকে আমি তাকায় থাকবো আমি আমি দেখব আমার সন্তান কেমনে দাঁড়ি বলায় মাপ দেহ গো তোমার ফেরেস তারা হয়তো অনেক কিছু করতে পারে আমার আল্লাহ বলবে নবী আপনি মিজানের পালার কাছে দাঁড়ায় থাকেন বদের পালা দেখা যাবে বাবা ভারী হয়ে গেছে আমার আল্লাহ বলবেন নবী গো কাজ হইল না কাজ হইল না গো নবী
নবী এখন তাহলে আপনি কি করতে চান আল্লাহ তুমি যদি আমার অনুমতি দিতে তাহলে কইরে দেখাইতাম অধিকার দিলাম করেন গো নবী আপনি কি করবেন বাজান আমার নবী বুক পকেটে হাতটা ঢুকাইয়া দিবেন গো বাবা এই টিসু পেপারের মতো এক টুকটা কাগজ নবী আমার ওই ছাগলের লেদার মতো একটু কেন এমনি বাস করিয়া আমার নবী মুখের একটু লালা লাগাইয়া দিয়া ও বাবা নেকির পালায় আসতে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়ায় থাকবে আল্লাহ সুখের ঘর এই তোমার পর এই ঘর এক দিন যাবে তোমার পর যে তোমার আপন শুয়ে মোদি নাই আল্লাহ যে তোমার আপন শুয়ে আমার মা বুন্ডা তরকারি করতে বসিয়াও মাঝে মাঝে বলো সাল্লু আলাই ওয়াসাল্লাম মা তোমাদের জবানে যদি সাল্লু আলাই ওয়াসাল্লাম परीक्षा दी जाओ को जाओ अल्लाह तुम्हारे बरकत दिए चाकी बजान दूर दूर गुंडे बाबा সবাই তোমার পর একজন মাত্র আপন সে ঘুমাই আছে মদিন যদি নবীর স্বপ্ন দেখতে চাষে ভাই এক হাজার বার দূরটা পড়িয়া পবিত্র বিষানে ঘুমাই বাবা এখন মনকে বুঝাইয়া বলো মনে আগামী কালকে চার জনে আমার কান্দে লইয়া বিদায় করে আর টাইস করা বাড়ি করছি নতুন বিবি লইয়া ঘুমাইয়া রইজি কোন ফাঁকে আশ্রাইলাম আর লইয়া যাইতেছে নতুন বিবি যুবক বাইরা আমার দিকে তাকাইয়া দেয় মাদ্রাসার থেকে আইসা দেখি আমার মা 
चले गिदने मालिक मायर सामने पागल गुली लाभ दिया लाभ दिया मौलारे देखा दियो तुम जीवन दियो कारण की जीवन पेटे खाई अल्लाह देखो कैमने कान दे हमार मत के जान मा हर कान दे रे तोर मायर का मायर 
আমার জন্য কাদি কষ্টের টাকা দিয়া মসজিদ করি কারণ একটাই আমার আর নবী বলছে মান বানা লিল্লাহি মসজিদান বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ তোমরা যদি জীবনে একটা বার কোন মসজিদ বানাইয়া কবরে যাইতে পারো আমার আল্লাহ তোমারে জান্নাতে ঘর বানায়া দিবা ভাই এ ভাই চোখের পানি দিয়া বন্যা দিয়া বলে গেলাম এ সিদ্দিরগঞ্জের যুবক রে আজকে বাইশে অক্টোবর এই রাতটা সাক্ষী রেখে গেলাম রে ভাই দুনিয়ার সবাই বেইমানি করবে তোর চোখের পানি বেইমানি করবে তুই যেভাবে মার কথা মনে করে কাদস না আমার নবী আর সেটি বেশি কানছে রে ভাই দেখ আমার নবীর কান্নার স্টাইলটা দেখ যখন আমি নারে কাপন পরাইয়া বাবা বাবুয়া বস্তি দিয়ে কবরের স্থানে শোয়া দিবে নবী মায়ের এই লাস্টারে বুকে নিয়ে বলে बाबार कबर देखते आसले सैरे जाइ तुम्हारे साथ ही लइया मदिन आसतम ना गोमा अल्लाह देखो मन नबी रेश के पैरा जरा कान दे जुबक गुले दराया दराया कान दे बाबा जीरा कान दे अले मुलामा कान दे ए पागल गुले रखी तुम्हार नबी देख बिना ए तुम्हार नबी की देख बिना तुम्हार नबी की एक चावर देख बिना तुम्हार नबी की एक चावर देख बिना अल्लाह देखो तुम्हार पागल गुले तुम्हार नबी � मायर যুবক মায়ের কাপন ধরে টানে আর বলে আমারে ডাক দিয়ে তুই আমারে সাইরে গেলি গো ডাক্তার বাড়িতে আসিয়া কয় এই মহিলা কি কেউ রে দেখতে চাইছিল কয় হ্যাঁ ছেলে রে দেখতে চাইছিল বলে ছেলে যখন বলছে ছুটি পাই না মা সাথে সাথে বুকের মধ্যে সাপ দিয়ে মার বুকের কলিজা ফাটিয়ে গেছে আরে জাদু বাইরে সন্তান যে মার কাছে কত দামি যখন তুমি পরিচাল থেকে লঞ্চে 
উঠো সাতপুর থেকে লঞ্চে উঠো ভোলা থেকে লঞ্চে উঠো দেখবা তোমার লঞ্চের দিকে তাকাইয়া থাকে তোমার জনম দুঃখিনী লঞ্চের কেবিনের দিকে তাকাইয়া হাত লড়াই বলে যা বাবা রংপুর দিনাজপুর থেকে যখন ট্রেনে রওনা দাও গো মা রাস্তার দিকে তাকাইয়া কাপুরের আসল দিয়া চোখ মুজে আর বলে বাবা যাও বাবা যাও মায়ের লাশটা বুকে নিয়ে চিৎকার দিজে মা গতকালকে তোমার বুকে আমি ঘুমাইছি আজকে কার বুকে ঘুমাবো আল্লাহ যে পাগল গুলি কান্দে এদের জাহান নামের আগুন হারাম করে দেও গো আল্লাহ এই রাত সাড়ে এগারোটায় তুমি কি পারো না এদের কি মাপ করে मौलारे बुझाइया दाओ माली আমি বুঝিয়া গেছি দুনিয়ার কেউ আপন আমার নাই তুমি আমার আপন তুমি আমার বুকে যুবক এখন চোখের পানি কেউ বুঝবা না আসমানের দিকে হাতটা তুলে শিক্ষার মেরে দাও জোরে ডাক দাও আল্লাহ বলে দাও ডাক দাও ডাক দিয়া দেখ কত মজা লাগে ছোট ছোট বাচ্চারাও ডাকে দাড়ি বাগা মুসলমান দুনিয়ায় বুঝিয়া নিছি তুমি সারা আপন বলতে কেউ নাই আল্লাহ তুমি আল্লাহ সিদ্ধির গঞ্জের দিকে তাকায় দেখো নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধির গঞ্জের দিকে তাকায় দেখো আল্লাহ তুমি সিদ্ধির গঞ্জের দিকে তাকায় চোখের পানি যদি ভালো লাগে তুমি কি পারো না মাফ করে দিতে গোমালি
बुकर मध्य सरते मौला तो मायर सैदे मौलार बंधु जीवन जर मुखे दाड़ी नाई दाड़ी सजबिना जीवन दाड़ी तर दी दाड़ी <laughs> दाड़ी <laughs> शत्रु बोझा शांति जीवन नाम मायर पागल जेहदी तर बंधुत कर बंधु आज थे बंधु मरार पर बंदेर जीवन सिद्धिर गंजे आसि बना आसि कि तर साथ बंधु तो थको वादा दीबी जर जन्म दुखी मा आ मायर को कष्ट दीबी ना मायर कर गरीबा दिए 
বিশেষ করে আলেমুল আমার টাকা হইলে তারা মসজিদ মাজা খরচ হয় আর শিল্পপতি যারা সুদ কর ঘুষ কর ওরা দেখবেন অধিকাংশ নটটুকু কু পিছনে খরচ করে আলেমুল আমার টাকা দিয়ে কোনদিন সমালোচনা করেন আল্লাহ হকবার জোরে বলতে পারো না ওই ছেলেটার দেখা দেখি তার আরাক বন্ধু তার ছেলে মাদ্রাসায় পরে বলে হুজুর আমার ছেলের নামে আমি একশো টাকা দিলাম আমি গরিব মানুষ আমার পকেটে টাকা নাই এই সমস্ত ছেলেদের জন্য দোয়া করার দরকার আছে না নাই আমি তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ করে যাই পৃথিবীর মালিককে ওই আল্লাহ আছে না আমি তোমাদের কাছে এখন হাত পাতবো এখানে একটা মহিলা মাদ্রাসা আছে কত গরিব মেয়েরা পরে পুরুষ মাদ্রাসা সবাই দেয় বাবা মহিলা মাদ্রাসা কেউ দিতে চায় না আমি দেখলাম কত কষ্ট হইতেছে আমি যদি তোমাদেরকে বলি ওই যে বাকি লেখাই দেয় বাকির নাম ফাঁকি কথা কো না কেন আমি যদি কোনো আল্লাহ রলিরি কই তোমার আমি এখন আমি ডাইরেক্ট বন্ধু বানাবো ইলিয়াস রহমান জিহাদি যদি আড়াই কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে পাঁচ কোটি টাকা যাবে আমার মসজিদে পাঁচ কোটি আমি কারো কাছে এক টাকা চাইয়া নিব না এই রাত্রে কামাবো সকালবেলা বিল দিব আলহামদুলিল্লাহ বলেন আজকেও বিল দিয়া মসজিদের বিল দিয়া জুমা পড়াই দেখেছি ইলিয়াস রহমান জিহাদি তোর দ্বিতীয় হইব না সাথে আমার শরীরটা সুস্থ থাকে আল্লাহর ঘর হইব তোমরা না সমালোচনা করো হুজুরের টাকা নিয়ে কি করে যায় দেহিস কি করি এই যারা দেখাইছে কি করি আলহামদুলিল্লাহ বলেন সাত লক্ষ টাকার টাইলস গতকালকে বিল দিছি সাত পয়সাও তো আমি কারো কাছে নেই আমি শুধু তোর দুইটা পাও ধরছি আলেমুল আমার আল্লাহর টাকা দিক আমি দোয়া করি আলেমুল আমার টাকা দিলে কোনো ফাঁসেক ফুজার আলমের উপরে আঙ্গুল উৎসবের কথা কইতে পারবো না এ কথা বলতে পারবে না আপনারা খান মিলাদ পড়াইয়া তোরে থাপ রাইয়া গাল ফাটা খেলাবো মগার ফমগা তোর বাপের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করছে হারামি তোর মসজিদের ইমাম সাহেব তোর টাকা দিয়ে আলেম হইছে ওর বাবা কামলা দিয়ে ওর আলেম বানাইছে তোর মতো ফাঁসেক ফুজার তোর গালের থেকে পাড়ার মুতের গন্ধ খাস বিড়ি খাস মদ খাস মাগি বাড়ি করস এবার আলেম রে গালি দাস দাম রাখো দাম রা জানো সে একটা আলেম হইতে কত কষ্ট হয় ষোলোটা বছর খাইয়া না খাইয়া ডাইলের পানি এমন ডাইল খাই আলেম হইছি যে ডাল দিয়ে অজু করা যায় ছিল এ দুইশো সাতরের ডাইল দিছে মাত্র আড়াইশো গ্রাম ওই আড়াইশো গ্রাম ডাইল দুইশো সাতরের পানির মধ্যে ডাইলের মধ্যে কয়েকটা পড়ছে তাই ক সেই খাই আলেম হইছি মার কষ্ট বুকিনে আলেম হইছি তোর মতো মগার বকা উনতে এক এক খাবর দেবো তিন কেজি গিয়ে রক্ত বের করবো তোরে বসো কে উঠবে না শুধু আমার সাথে ওয়াদা দাও আমি যদি জান্নাতে যাই একসাথে যাবো কিন্তু আমার সাথে ওয়াদা দাও মোনাজাতের আগে একটা পাগল এই মাইদান ছাড়বে না কে কে রাজিয়াকে হাত তুলে দেখাও যদি মোনাজাতের আগে যাস করুন তোর বাড়িতে যাইব নানা হাত আমার সাথে ওয়াদা দিতে হবে নগদ কোন আল্লাহর পাগল আছে আমার হাতে কস কইসে পাঁচ হাজার টাকা দিবি এই মাদ্রাসার জন্য দেহ কে দিবি পাঁচটা হাজার টাকা আমার হাতে নগদ কে দিবি প্রথম তারা আমি বন্ধু বানাবো যদি আমি জান্নাতে যাই যাবো কি না জানি না যদি যাই একসাথে যাবো দাও পাঁচ হাজার টাকা প্রথম আমার হাতে কে দিবি দাও নগদ নগদ কে দিবা পুরা মজমার ভিতরে প্রথম আমার বন্ধু কে হবে দাও পাঁচ হাজার টাকা কে দিবে আমার হাতে আমার হাতে কে দিবে আল্লাহ তুমি মাফ কইরা